欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。每一次超话报都是肖战与粉丝的双向奔赴，他们用实际行动表达爱意。肖战超话再一次爆了，这是今年第九次超话报的盛况，就连一十二月的最后一天，三十一号都不放过。报不仅是成为常态。而是第一次见超话报是肖战超话，然后是接下来的每一次依然是肖战超话，已经从震惊到麻木了。除了肖战超话报的事件记录，还有各平台热搜报以及据超话报的盛况记录。肖战参加米兰时装周，首次出现超话报，并且肖战代言品牌也跟着报上热搜。第二次是微博之夜，肖战超话报了。第三次是肖战参加湾区声明月晚会，肖战超话爆了，热搜爆了。第四次是两千零二十三一十二零二，肖战参加新加坡拉夫劳伦香氛线下活动，然后肖战超话爆了。而且在当天，肖战工作室还运用比心的手法写诗，向粉丝表达爱意。霞光氤氲，以心未饮，留存温润惬意时光。这里的时光是主语，蕴藏一束和光，捎来冬日的回响。大意就是，时光蕴藏了我敛藏锋芒的日夜，这份蛰伏换来了在冬日与你相见。主办方以芳香味邀请函，让我见识到了小飞侠们的风采。我们相遇的这段时光如此温润惬意，我定会将它好好珍藏。第五次是2 0 2 3 1零二十肖战工作室发布肖战新加坡 Vlog 视频之后，大晚上的居然超话又爆了。肖战与粉丝的双向的奔赴，让人毫不意外，并且也特实在，不来虚的，而是用实际行动来表达爱意。粉丝想看 Vlog， 想要了解他工作和生活时是什么样子的，肖战就愿意花时间、花精力、花钱去拍摄这些 Vlog 和照片。拍摄自己的工作记录、日常生活和外出游玩的一切，他觉得有趣的内容，想要与粉丝分享的内容，都表达在了 Vlog 里面。而 Vlog 也升级了，不再是一个简短的小视频，而是非常全面、用心、非常真诚、有深度、有情感表达的一个具有人文意蕴的旅游纪录片、文艺电影、高奢广告大片。也是他与粉丝之间交流沟通的桥梁。通过视频和文字的纽带，彼此心意相通，灵魂共鸣，也越来越默契了。我不说，但爱意都在这里。我们来了，超话爆了，双向的奔赴。而这则 Vlog 视频内容有什么呢？为什么会这么火爆？是不是被勾起了好奇心？第一，健身锻炼。肖战非常自律。身材管理很好，对自己要求严格。第二，拉夫劳伦香氛活动现场，肖战身着拉尔夫劳伦经典三件套黑西装，温文尔雅，如翩翩贵公子，举重若轻的走来，与活动现场的大家见面。即使身在海外，肖战的星光依然很盛，线下人潮涌动，人山人海，他被众星捧月，万众瞩目。而这是来自东方的巨星星光，很震撼。第三，拍摄物料、视频和照片的肖战是这样的：金贵优雅，有趣灵魂。第四，生活日常，远离名利场的喧嚣，美光灯的照耀。生活中的肖战是这样的：他会来到新加坡夜间动物园，看各种小动物，并且还手拿鱼尾狮的冰棍，模仿鱼尾狮。还特别傲娇，奶凶奶凶的。生活中的肖战很鲜活，褪去了精致优雅，他依然就是个邻家大男孩。肖战愿意把自己工作时的一面和生活中的一面都展现出来，让喜欢他的人可以看到他最真实的一面。粉丝想要知道的，想要了解的，他都会满足，毫无保留。第六次肖战超话报是肖战工作室祝大家冬至快乐，还发放了物料。这一天粉丝都很开心吧？每到节假日，肖战的祝福从不缺席，他非常用心。
体贴周到。艾勇原有回想，绝对不会是粉丝单方面的付出。第七次肖战超话报的盛况是肖战参加开小灶直播。第八次肖战超话报了，是《藏海传》官宣开机，并且《藏海传》官方博文报。第九次肖战超话又报了，是肖战工作室发布了肖战的帅图，并且一十二月也是非常神奇的一个月，好像是一整年付出的努力与汗水，在年底终于到了收获的季节。好事接踵而来。一十二月，一个月内，肖战超话连报六次，而报也是粉丝用实际行动表达爱意，来到此地留下的痕迹罢了。什么帅图？如下：两千零二十三一十二三十一二十三年的最后一天，肖战工作室文案写道：即将到来的二零二四年，继续和肖战一起越享世间美好，找寻心之所向。鲜活且自由的迎风奔跑吧，这是肖战明天会更好的录音室花絮图。演员、歌手肖战身着白色牛仔套装，看起来清新帅气，阳光向上，活力满满。在下午四点二十三分，肖战工作室又发凉了。文案：一起拥抱所有笑和温暖，续写新的旅程。双向的奔赴从来不是说说而已。然后要更好的奔赴下一程，与大家一起。当然，最难忘的当属2020年的红海。我不知道你们会不会来，但我一腔孤勇的去了。无论遇到任何困难，我都会挺过去。我不知道你会不会来，但我去了就是全村的希望。结果没想到大家都来了，然而却都以为自己是全村的希望，好笑又心酸。看到八秒红海亮起时，肖战声音哽咽，眼眶含泪，有意外，也有感动。当时台下的所有人都震惊了，可能从来没有见过这样的场面吧。这哪是粉丝举着肖战的灯牌，而是他的粉丝给他打气来了，并且他们之间的情感早已超越娱乐圈传统偶像与粉丝的意义，更像是亲人之间的连接，爱意与温暖的表达。红海的奇迹是大家的心之所向，向阳而生的真实写照。大型的双向奔赴现场，原来思念也有声音，爱意也有回响。线下的双向奔赴和线上的双向奔赴，永远是炙热的、感人至深的。他们不说，但爱在心中，一直都在。热爱可抵岁月漫长，彼此陪伴从来不是说说而已。对此。小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。